ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பிளான் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ பதிவு ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ஒரு வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எப்படி இருந்தது ஸோ அது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இந்த த்ரீ டேஸில் நிறையவே ஆனலைசிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இவ்வளோ கட் ஆஃப் வருமா அவ்வளோ கட் ஆஃப் வருமா இவ்வளோ மார்க் வருமா கொஷின் இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது ஸோ கட் ஆஃப் வந்து ஒன் செவன்ட்டிக்கு மேலே இருக்கும் நிறைய பேர் ஒன் எயிட்டி போட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் பிளான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ பதிவு ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே நிறைய ந நல்லாவே நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க நிறைய கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க குரூப் ஃபோரில் பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது ஸோ யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்தது ஸோ சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டையும் டென்த் ஸ்டாண்டர்டு ஓ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ ஓல்டு புக்கு ஸோ இதை தவிர வேறு எதில் இருந்துமே கொஷின்ஸ் எடுக்கலன்ற அளவுக்கு தான் வந்து கொஷின் இருந்தது ஸோ இது ரெண்டும் முழுமையாக படிச்சிருந்தாலே வந்து ஈஸியாக வந்து தமிழில் மோர் தென் நைன்ட்டிக்கு எடுத்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கப்புறமா இன்னும் அப்கமிங்கில் வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன எக்ஸாம்ஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகே நான் எக்ஸாம் சரியாக பண்ணலை ரொம்ப ஈஸி தான் பட் நான் ஒரு டஃப் லெவலுக்கு படிச்சுட்டு போனேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் சரி ஸோ எல்லாருக்குமான ஒரு தெளிவான ஒரு வீடியோ பதிவு தான் இந்த வீடியோ ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி டாபிக் நம்ம கவர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இங்கிலீ தமிழில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ரெண்டு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ணலை ஸோ இந்த குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ நெக்ஸ்ட்டு கால் ஃபார் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் மந்த் இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு நம்ம கையில் இன்னும் மூன்று மாத காலங்கள் இருக்குது செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஸோ இந்த மூன்று மாத காலங்களில் நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் அடுத்திருக்கிற குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ எக்ஸாமை நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏக்கு வந்து நம்ம எந்த மாதிரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஆனுவல் பிளானரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந் குரூப் டூவையும் குரூப் டூவையும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனுவல் பிளானர்லேயே ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ குரூப் டூ அப்படின்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட் குரூப் டூ ஏ அப்படின்னா நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செகண்ட் லெவல் எக்ஸாம் இருக்குமா இல்லை நம்ம அதுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குமா ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நிறைய வந்து சொல்லாமலும் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேக்ட் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ஃபுல்லாக நம்ம கான்ஃபிடண்ட்டாக தெரியும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க ஆனுவல் பிளானரில் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர எம் ப்ரிலிமினரி மட்டும் இருக்கலாம் இல்லை மே ஒரே ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா மெயின்ஸ் இருக்கலாம் அப்படி மெயின்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இன்ட்ரூவ் இருக்கலாம் ஸோ அது ஃபுல்லாகவே வந்து எக்ஸாம் போர்டு எடுக்கிற டிஷன் தான் ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து எந்த ஒரு சேனல்ஸ் யார் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் பிலீவ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ என்னோடய பெஸ்ட் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா குரூப் டூ பிரிலி ப்ரிலிமினரி கொடுத்துருக்க அந்த சிலபஸ்லேயும் குரூப் டூ ஏ ப்ரிலிமினரி கொடுத்துருக்க சிலபஸை எடுத்து பாருங்கள் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் குரூப் டூ ப்ரிலிமினரிக்குள்ள சிலபஸே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப உத்தமம் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ டூ த்ரீ டாபிக்ஸ்க்காக நம்ம வந்து லூசர் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அகாடமி போனால் தான் வந்து பாஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை எங்கேயாவது போய் ஜாயின் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு வந்து டென் ஹவர்ஸ் படித்தா தான் வந்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் இல்லை டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் படித்தா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் இந்த ஒரு எல்லா ஒரு மைண்டில் இருக்கிற ப்ரேக்கேஜஸ் எல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு அந்த ப்ரேக்கேஜ் விட்டு கொஞ்சம் யூ வில் லீவ்
ஸோ ரெண்டு கேட்டகரி இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க வந்து ஃபுல் டைம் படிக்கிறவங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து ஜாப் போயிட்டு ஆறு காலேஜில் எம்எஸ்சி எம்ஏ இந்த மாதிரி கோர்ஸ் படிச்சுட்டு படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வெரைட்டி ரெண்டு கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களும் எந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நான் ஒரு சின்ன ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணி நிறைய பேர்கிட்ட பார்த்து நிறைய அனலைசிஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ மெயினாக வந்து என்னென்னா ஃபுல் டைம் படிக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் அந்த நிறைய டைமை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அனலைசிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்ஃப் அனலைசிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோ பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேரி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கொஷினோட ஒரு பாட்டை வச்சே நீங்கள் ஃபுல் ஒரு ஒன் ஆர் டூ பேஜஸ் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ யூ வில் கெட் அ மார்க் ஆல்சோ பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து காம்படேட்டிவ் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் அந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் ஏ பி ஆர் சிடி ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் சூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கைட் பண்ணிட்டு தான் போகணும் ஸோ அப்படின்றப்போ நீங்கள் எவ்வளோ டைம் வந்து படிக்கிறீங்க ஃபுல் டைம் படிக்கிறவங்க டைம் அப்படின்றத விட எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மார்னிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட் டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நம்ம படித்தாலும் நம்ம எவ்வளோ டைம் வந்து நம்ம எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட் அனலைசிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மெயினாக வந்து தமிழை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அஸ் யூஷுவல் எல்லாரும் சொல்கிற அதே ஒரு விஷயம் பொது தமிழை வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க பட் ஐ பிலீவ் நீங்கள் எல்லாருமே பொது தமிழ் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் எல்லாருமே படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் எல்லாருமே வந்து இப்போது முடிஞ்ச குரூப் ஃபோரில் கூட எல்லாருமே சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் நைன்டி பட் ஜிஎஸ்சில் கேட்டோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களால கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்ல முடில ஸோ ஜிஎஸ்க்கு நம்ம கட்டாயம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம கொடுக்க தான் செய்யணும் ஸோ நம்ம அதில் ஜிஎஸில் எதுக்கு ரொம்ப ஹை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் மேத்ஸுக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆப்டிடியூடுக்கு சாரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ எங்கெங்கேருந்துலாம் நம்ம வந்து கண்டென்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மெயின் விஷயம்தான் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என் நம்மளோட சேனலில் இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாள்லேயும் வந்து சப்போஸ் அந்த ஒரு நாள் மிஸ் ஆனால் அடுத்த நாளோட க இதோட சேர்ந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி செப்டம்பர் ஒன்லேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளோட சேனலில் ப்ளஸ் வந்து நம்ம டைம் இருக்கும்போது ப்ரீவியஸ் மந்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே நீங்கள் வந்து அனலிசிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் அது வந்து எக்கனாமிக்ஸோட கம்பைன் பண்ணியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் கட்டாயம் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து படிக்கணும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு பெரிய மைண்டில் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தான் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின் தான் சம்டைம்ஸ் ஃபோர் தான் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எக்கனாமிக்ஸை படிக்க வேணாம் நினப்போம் பட் இப்போ நியூ சிலபஸ் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தாலே நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஓரளவுக்கு நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஜிஎஸ்டி பற்றின கொஷின் ஸோ இது எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜூலையில் நடந்த ஒரு கரண்ட் அஃபேரை வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நோ அது வந்து கரண்ட் அஃபேரோட கொஷின் கிடையாது அது வந்து எக்கனாமிக்ஸோட கொஷின் பிகாஸ் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸில் இது ரிவைஸ்டு சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎஸ்டி பற்றி அதுக்கு என்னென்ன எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது நம்ம எந்த கண்ட்ரிலேருந்துலாம் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் ஸோ ஆப்டிடியூட் ஸோ ஆப்டிடியூடுக்கு வந்து நம்ம கட்டாயம் நம்மளை சிலபஸில் என்னென்ன டாப்பிக்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் புக்கை தரவு பண்ணிவிட்டு அகைன் நீங்கள் அகர்வால் புக் இல்லை நீங்கள் கணிதம் புக் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ கணிதன் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த புக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா தமிழ் எடிஷனும் இருக்குது அஸ் வெல் அஸ்
நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு டாப்பிக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மினிமம் அதில் தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கிடைக்காது ஸோ அப்படின்றப்ப நீங்கள் அகர்வாலுக்கு கணிதன் புக்கு இந்த புக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு போகிறப்ப எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சோர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஜியாகிரஃபி பாலிட்டி தென் ஹிஸ்ட்ரி இந்த மூணும் தான் ஸோ நீங்கள் நல்ல சிலபஸை கோத்துரு பண்ணி என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாம் மாதிரி ஈஸியான எக்ஸாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இப்போ ஏன்னா நம்மளால் நம்மளுக்கு புரிஞ்ச தமிழ்லையே நம்ம வந்து எழுதலாம் ஸோ மித்த எக்ஸாம்ஸ்லலாம் என்னென்னா நம்மளால் மெயின் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்காமல் போகிறதுக்கு நம்ம அதுக்காக நம்மளுக்கு நாலேஜ் இல்லைன்றது கிடையாது தமிழில் இருக்கிற ஸ்பீடு வந்து நம்மளுக்கு அதர் லாங்குவேஜில் வந்து இருக்காது மெயினாக அது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ண தான் செய்யணும் ஸோ அந்த ஸ்பீடு வந்து இல்லாதனால நம்மளுக்கு ஒரு செகண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் லேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அதர் எக்ஸாம்ஸை வந்து நான் குறை சொல்கிற விதமாக சொல்லலை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டிஎன்பிசி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸின்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து நல்ல உட்காந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கிளியர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஈஸியாக வந்து எல்லாரும் பிடிச்ச டிபார்ட்மெண்ட் பிடிச்ச போஸ்டிங் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ ஜாப்பில் போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷெடியூல் போடுங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்டில் நான் கவர் பண்ணுதுன்ற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஷெடியூல் வந்து நவம்பர் மந்த்லேயே நீங்கள் முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷெடியூல் வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க வித் ரிவிஷனோடு அது வந்து எவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் தான் வந்து ஷெடியூல் போடணும் ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எப்படியும் டிஎன்பிசி புதுசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்கள தவிர ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிலபஸ் வந்து தரவாக வச்சுருப்பீங்க ஸோ ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்படின்றப்ப நீங்கள் எந்த டைமில் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க ஸோ ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஜாபு போகிறவங்கனாலும் இருந்தாலும் சரி காலேஜ் போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃப்ரீ டைம் வந்து கட்டாயம் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் தான் ஃபைண்ட் அவுட் போகணும் ஸோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எந்த டைம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஷெடியூலை வந்து நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் உங்களுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ ஆர்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ ஷெடியூல் ஃப்ரேம் பண்ணி நவம்பர் மந்த்துக்குள்ளே நீங்கள் சிலபஸை வித் ரிவிஷனோடு முடிக்கிறதுக்கான பிளான் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ அகெயின் உங்களுக்கு டிசம்பர் எக்ஸாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸாமை வந்து எதிர்கொள்ளலாம் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஜாபும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளானிங்கோடு உட்காந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து குரூப் ஒன் கூட நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் யூபிஎஸ்சி கூட நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம அப்கமிங்கில் வந்து நம்ம நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு குரூப் டூ சிலபஸை நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட சேனலில் இருந்து வீடியோஸ் வரும் ஸோ எ சம்டைம்ஸ் டிலே ஆகி சில வீடியோஸ் வந்தால் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் கான்செப்ட் ஓரியன்டடாக எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய சேனலில் வந்து பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரில ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபுல் சாப்டர்ஸ் உண்மை வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் வழியாக தான் போகும் பிகாஸ் நீங்கள் கான்செப்ட் புரியாமல் நீங்கள் புக்கு படிக்காமல் உங்களால் நீங்கள் ஒன் வேர்டு பார்த்துட்டே இருந்தாலும் அது வந்து நோ யூஸ் ஸோ ஒன் வேர்டு நான் நிறைய பார்க்குறேன் நான் டூ தௌசண்ட் போடுறேன் தௌசண்ட் போடுறேன் டென் தௌசண்ட் போடுறீங்கன்னா நோ யூஸ் பிகாஸ் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் குப்தாஸ் அப்படின்னா குப்தாஸை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அந்த புக்கில் உள்ள லைன்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு குப்தர்களோட பீரியட் ஆஃப் டைமில் என்னெல்லாம் நடந்தது யார் யாரெலாம் வந்தாங்கன்றது உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த க ச சாப்டர்லேருந்து என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் உங்களால் ஈஸியாக வந்து கவர் பண்ண முடியும் ஸோ மெயின